Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte da correção do questionário online né, de hidráulica e pneumática. Você ainda que não acessou esse questionário, ele está aí na, é, na descrição do vídeo, está o link dele. Acessa, responde, testa lá seus conhecimentos, volta aqui para verificar como é que é a correção dos mesmos, tá bom? Hoje a gente vai estar corrigindo a questão número 2, vamos lá para ela. Os sistemas pneumáticos se tornam cada vez mais indispensáveis nos ciclos industriais automatizados, o qual... Um dos, um dos itens que torna isso possível é justamente o compressor. Essa máquina tem um ponto importante no aspecto de promover pressão no sistema justamente por meio da compressão de gases. Se tratando desse item, vamos considerar um compressor atuando da seguinte forma. Pressão absoluta inicial 2 bar, temperatura inicial 20 graus Celsius, volume inicial 40 metros cúbicos, né? ou seja, dados aí específicos aí do compressor em início de execução. Tomando como base os dados indicados, vamos considerar que o compressor em, que, em questão passou pelas seguintes mudanças. Saiu da temperatura inicial de 20 graus Celsius, foi para a temperatura final de 80 graus, né? passou daquele volume inicial de 40 metros cúbicos para 5 metros cúbicos, com os dados indicados, qual a pressão absoluta final do compressor em questão. Nesse caso, aí a gente vai utilizar a relação da mudança de pressão em gases. Né? Então, é, a gente tem como calcular né, essa pressão com base justamente nesses valores indicados. Né? O primeiro passo aqui é justamente a gente converter as temperaturas que estão em graus Celsius para Kelvin. Né? Então, seria a primeira base para a gente poder é, fazer essa relação, já que a gente vai utilizar essa lógica da mudança de pressão em gases. Né? Então, nesse caso... É, a temperatura inicial, vou colocar aqui T1 igual a 20 graus Celsius, né? ela vai para Kelvin, né? e aí é só somar com 273. Né? Então, nesse caso, 20 mais 273 vai dar igual a 293 Kelvin. Né? A temperatura 2, a gente precisa também converter. Né? A temperatura 2, que é de 80 graus Celsius, ela vai também é, ser somada aí com 200 e 73, né? Então, nesse caso aí, 273 é, mais 80 né, vai dar justamente igual a 353 Kelvin. Né? 353 Kelvin. Então, é a única coisa que a gente precisa converter né? é essa relação da, da temperatura. Né? Os outros valores estando em bar em metros cúbicos, você pode, é, precisa só converter essa temperatura. Né? Então, nesse caso aí, a pressão 2, que é a pressão que a gente está querendo saber, ela vai ser justamente, vou colocar aqui para dividir, ela vai ser é, a pressão inicial, que nesse caso aí é de 2 bar, 2 bar, né? multiplicado é, pelo, é, pela relação de volume, né? no caso aí pelo volume inicial também, que nesse caso é de 40 metros cúbicos, vou colocar aqui 40 metros cúbicos, né? e multiplicado pela temperatura 2, né? que no caso vai ser 353K. Né? Então, nesse caso aí, a gente vai ter esse produto que vai ser dividido justamente pela temperatura 1, um e multiplicado pelo volume 2, né? a temperatura 1, que nesse caso é 293 Kelvin, né? então a gente vai ter aqui 293 Kelvin, que vai ser multiplicado é, justamente pela, é, pelo volume 2. Né? Pelo volume 2 né? O volume 1 era 40 metros cúbicos, né? e esse volume ele caiu né? Aí com base na relação de compressão, ou seja, mudou a relação interna ali do compressor, né? E aí nesse caso esse volume, esse volume 2, ele é, caiu para 5 metros cúbicos, né? Então essa é a, a relação que a gente precisa aí para poder calcular, né? Então a gente vai ter 2 vezes 40 vezes 353 vai dar 28.240 dividido pelo produto de 293 multiplicado por 5 que vai dar 19,27 bar. Né? Então, a pressão 2 é igual a 19,27 bar. Então, nesse caso, aí, indicando a alternativa A, a primeira alternativa aqui como resposta correta. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!